Başarı saati olarak sektörler arası yolculuğumuza şimdi de Konya Meram ilçesinde yatırım danışmanlığı, gayrimenkul alımı satımı, kiralanması gibi alanda faaliyet gösteren gayrimenkul emlak firmasını ziyaret ediyoruz. Son zamanların önemli yatırım araçlarından olan gayrimenkul ve emlak almak kiralamak için ne gibi şeyler yapmalıyız dedik ve işin uzmanından bilgi almanın en doğru çözüm olduğuna karar verdik. Firmanın işletme sahibi Bahattin Durucu Beyefendi'ye mikrofonumuzu uzatalım ve yatırım yapmak için neler yapmalıyız önemli detayları soralım kendisine. Hem de firması hakkında detaylı bilgiler öğrenelim. 10 yıldır bu sektörün içerisinde, e, emlak sektörünün içerisinde hı hı. biz de kendimizi e, bu sektörün içerisinde alıp satıyoruz. E, portföyümüzü yükseltmeye çalışıyoruz. Hı hı. E, Sektör çok karmaşık bir sektör. Tanıtım isteyen bir sektör. Evet. Biz genelde tarım arazileriyle çalışıyoruz. Tarım arazilerini takip ediyoruz. Çiftçilerin istediği arazileri bulmaya çalışıyoruz. Evet. Burada birçok arazi çeşidi var zaten. Hı hı. Arazilerimiz sulu tarım var. Kıraç var, marjinal var. Toprak çeşitlerimiz de çok. Hı hı. Tarım sektörü ön plana çıkmasının yegane sebeplerinden bir tanesi... Ev olmasa olur, dükkan olmasa olur, arsa olmasa olur ama tarım olmazsa olmaz. Kesinlikle haklısınız. Konya yüz ölçümü çok büyük. Evet. Suyu da var. KOP projesi de şimdi geldi. Konya Ovası'na kadar geldi. Kanallar yapıldı. KOP projesi hizmete girecek. Bir gün yarın da hizmete girmesini zaten bir iki sene içerisinde tamamen girecek. Evet. Ve tarımda bir güç oluşacak. Sulu tarıma geçilecek. Konya'nın bütçesinde de büyük bir artış olacak. Evet. Bunun için de ağırlık veriyorum zaten tarlaya. Müşterim de bunun bilincinde. Evet. Çiftçi de hemen hemen bunu kavradı. Evet. İl Tarım Müdürlüğü, ilçe Tarım Müdürlükleri, birçok müdürlükler de zaten gidip bakıyorlar. Ürün desteklerine bakıyorlar, ürünlere bakıyorlar, yerlerinde kontrol ediyorlar. Biz de emlakçı olarak bunlardan gurur duyuyoruz. Her şeyin biteceğini görün, toprağın değişmeyeceğini, toprağın kalıcı olduğunu, evet. toprakta paranın kalacağını kesinlikle unutmayın. Evet, toprak her zaman için her zaman kazandırır, için verimlidir. kesinlikle. Üretkendir. Evet. Çocuk doğuru gibi hı hı. her şeyi doğurabilir. Suyu doğurur, elektriği doğurur, yiyeceği, içeceği doğurur, evet. üretkendir. Altın tektir, dolar tektir. Evet. Bunlar araçtır. Ama kalıcı şeyde mutlaka paranızı değerlendirin. Evet, özellikle de toprağa yatırım, yatırım yapmaları yapalım. doğrultusunda siz de buradan tavsiyelerinizi veriyorsunuz. Biz de vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı sizlere çok teşekkür ediyoruz. Hizmetlerinizin ve başarılarınızla devamını diliyoruz. Teşekkür ederim, sağ olun. Sizler de sağ olun.